Evet balık hava hakkında her şeyin yepyeni bir videosu sıkça sorulan sorular shore jigging yani kıyıdan jig avı. İlk sorumuz shore jigging nedir arkadaş? Shore jigging kıyıdan veya iskelelerden jig yemlerin atılmasını içeren çok yönlü bir balık avı tekniğidir. Balıkçılar jigi suda çalıştırarak dipte yaşayan avcı balıklardan özellikle hızlı hareket edenleri hedefleyerek yakalarlar. Soru 2. Shore jigging için hangi malzemeler gereklidir? Elbette ilk olarak bir kamış, güçlü bir omurgaya ve hassas bir uca sahip, orta ağır veya ağır aksiyonlu uzun bir kamış, minimum 2.90, shore jigging için idealdir. Daha uzun kamış, uzun atış mesafesi ve jigin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Ben şahsen 3.30 kullanıyorum. Makine Makineniz güçlü bir drag sistemine ve yüksek misina kapasitesine sahip yüksek kaliteli bir spin makinesi olabilir. Makine örgülü misinaları yani ip misinaları idare edebilmeli ve tuzlu suya maruz kalmaya karşı korozyona yani paslanmaya dayanıklı olmalıdır. Ve elbette misina. Düşük esneme ve yüksek hassasiyeti üstün atış mesafesi nedeniyle örgülü ip misinalar short jigging'de önerilir. Görünürlüğü azaltmak için jigin önüne bir florokarbon lider bağlayabilirsiniz. Son olarak adından da belli olduğu gibi jigler gerekir. Çeşitli balık avı koşullarına ve hedef türlere uyum sağlamak için farklı şekil, boyut ve renklerde çeşitli jigler mutlaka takım çantanızda bulunmalıdır. Soru 3. Shore jigging tekniği nasıl uygulanır? Shore jigging tekniğinin 3 basamağı vardır dostlar. Birincisi atış. Balıkların bulunabileceği uzak bölgeleri Dip çöküntülerini hedef alarak uzun ve isabetli bir atış yapın. Sonra ikinci olarak geri çekme. Jiginizi kamış hareketleri ve makine sarımı kombinasyonunu kullanarak suyun dibinde çalıştırın. Hedef türler için jigi en etkili şekilde göstermek için hızlı ve sert aksiyonları sık sık değiştirerek uygulayın. Ve son olarak vuruşları algılama. Vuruş belirtisi için misinaya veya kamışın ucuna dikkat edin. Vuruşlar balık türüne ve su koşullarına bağlı olarak Hafif veya agresif olabilir. Soru 4. Jigler nasıl sınıflandırılabilir? Temel olarak iki jigimiz var. Bunlar slow jigging için kullandığımız yavaş yavaş suyun dibine inen ve fast jigging için kullandığımız hızlı bir şekilde suyun dibine inen jiglerdir. Ancak ben jigleri ağırlıklarına göre kategorize etmek istiyorum. Öncelikle hafif jigler yani 35 gram ağırlığına kadar olan jigler. Bunlar elbette Yetişkin balıklardan bahsediyoruz. Asla yavru balıklardan bahsetmiyoruz. Uskumru, kolyoz, istavrit, zargana ve benzeri daha küçük balıklar için idealdir. Orta ağırlıktaki cikler 40 ile 60 gram ağırlığındadır. Bu ağırlık aralığında özellikle sinarit avcılığı popüler bir seçim. Dipten yemlenen balıklar oldukları için jigi dibe indirip 10-15 tur sarıp tekrar bırakmak bu tür balıkların vuruşlarını arttırabilir. Ağır cikler yani 60 gram ve üzeri olan cikler. Bunlar Kıyıda akıntının olduğu derin bölgeler, sert hava koşulları, uzun atışların gerekli olduğu durumlar ve özellikle hedefte hızlı sarımı seven balık türleri varsa mutlaka kullanılmalıdır. Evet 5. sorumuz jig seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Jig seçerken hedef tür öncelikle göz önünde bulundurulmalı. Farklı balık türleri farklı jig şekillerine, farklı boyutlara ve farklı renklere doğru çekilir ve onlara saldırırlar. İkinci olarak su koşulları. Akıntı, derinlik ve su berraklığı jig seçimini mutlaka etkiler. Üçüncüsü jigin aksiyonu. Bazı jigler dibe salınarak inerken bazıları yanlara doğru sallanır, bazıları da hızlı bir şekilde dibe iner. Ve son olarak renkler. Parlak renkler bulanık suda daha iyi görünürken berrak suda doğal renkler en etkili seçimdir. Soru 6. Asist iğneleri neden önemlidir? Arkadaşlar asist iğneler shore jigging için olmazsa olmazdır. Çünkü ağır jigler ve güçlü avcı balıkların yarattığı baskıya dayanabilirler. Jigin doğal aksiyonunu bozmamak için genellikle asist iğneler tercih edilir. Ayrıca dip kayalıklarında kuyruktaki üçlü iğnenin takılma olasılığı çok ama çok yüksektir. Soru 7. Hangi misina ve lider kombinasyonu kullanılmalıdır? Shore jigging için hip misina ve flora karbon lider kombinasyonu önerilir. Örgülü ip misina düşük esnemesi ve yüksek hassasiyeti nedeniyle atış mesafesini ve balığın vuruş algılamasını arttırır. Flora karbon lider ise aşılmaya karşı dayanıklı ve su altında neredeyse görünmezdir. Bu da balıkların ipten ürkmesini önlemeye yardımcı olur. 
Ve gelelim son soruya. 8. soru. Short jigging yaparken güvenlik için nelere dikkat edilmelidir? Çok önemli. Short jigging genellikle ıssız kayalıkların, taşlıkların, yüksek yerlerin üzerinden yapılır dostlar. Bunu unutmayın. O yüzden güvenlik çok önemli. Can yeleğinizi giyin. Özellikle kayalık kıyılarda veya sert denizlerde balık avlarken her zaman üzerinize bir can yeleği giyinin. Hava koşullarının farkında olun. Fırtınalara veya dalgalı denizlere dikkat edin. Güvenli olmayan koşullarda balık tutmaktan kaçının. Bununla ilgili birçok cep telefonu uygulaması mevcut. Etrafınızın farkında olun. Diğer balıkçılara, teknelere veya denizde yüzenlere dikkat edin. Atışlarınızı yaparken çok ama çok dikkatli olun. Ayağınıza uygun ayakkabı giyin. Kayalık kıyılarda iyi kavrayan ayakkabılar giyin. Kaygan yüzeylerde dikkatli olun. Ayağınızın tabanı kaymasın. Evet dostlar, short jigging heyecan verici ve ödüllendirici bir balık avı. Ben de yapmasını çok seviyorum. Doğru ekipman ve tekniklerle kıyıda çeşitli güçlü balık türlerini sizler de yakalayabilirsiniz. Hepinize rast gelsin. <gülüyor> <gülüyor>